ഹലോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ എസ് ടി വൺ ട്വൻറ്റി അതായത് ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പോർഷൻ്റെ ഒരു സിലബസ് റിവ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് അനന്തറാം എന്നാണ് ഞാനാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് റിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത് പത്തൊമ്പത് സ്കീമിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം അഞ്ച് മോഡ്യൂളാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമിൽ ആറ് മോഡ്യൂളാണ് സിമിലർ ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീം ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആറ് മോഡ്യൂളുള്ളത് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മോഡ്യൂളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് വിത്ത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന പല സബ്ജക്ട്സിനെയും വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡ് വരുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മോഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് വരുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ഞാൻ സിലബസ് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് വളരെ ഡെപ്തി പോകുന്നില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സൈക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം മോഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് പറയുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് പറയുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് നിങ്ങൾ ആകെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് റെഫ്രിജറേഷനും അതിനെ വളരെ ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിങ് സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നും എന്താണ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സും എന്താണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് ഓക്കെ ഈ റെഫ്രിജറേഷനകത്തും എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനകത്തും കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബേസിക് ലെവലിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിയാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറീസ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻസ് അതെന്താന്ന് പറയാം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം മോഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്ത് അതായത് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ സിലബസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കെ ടി യു സിലബസ് അതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനാലിസിസ് ഓൺ തെർമോ ഡയനാമിക് സൈക്കിൾസും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി എഞ്ചിൻസുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അനാലിസിസ് ഓൺ തെർമോ ഡയനാമിക് സൈക്കിൾസ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വാക്ക് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പേരുകളൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു സംഭവമാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റെർലിംഗ് സൈക്കിൾ എലി എറിക്സൺ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ പല സൈക്കിൾസ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ ഐ സി എൻജിൻസിനകത്ത് ഐ സി എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നമ്മൾ തെർമോ ഡയനാമിക്സിനെ പറ്റി ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്കാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിലബസ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജമ്പിൾഡ് രീതിയിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഈസിലി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന്
so now i am coming to the last and the final session of the bme ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പേരിട്ടേക്കുന്നത് തന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അതായത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ് ഞാൻ സിലബസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ടും ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഓരോന്നും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് വീഡിയോസിൽ ഓരോന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും വയറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് തുടക്കം നമ്മൾ ഓരോ ബേസിക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് വെൽഡിങ് റിവെറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് തിയറി അതുപോലെ പിന്നെ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടേണിങ് ഡ്രില്ലിങ് മില്ലിങ് ഇതൊക്കെ വിത്ത് മെഷീൻ്റെ പടം വിച്ച് വിഷ് മെഷീൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ന്യൂലി അറൈവിങ് ടെക്നോളജി സി എൻ സി മെഷീൻ ക്യാഡ് ക്യാമ് റാപ്പിഡ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് അജയൽ മാനുഫാക്ചറിങ് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്ച്വലി മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ വളരെ ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിലബസ് മാത്രം വെച്ച് പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കാട് കയറി പോവാൻ നിൽക്കേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ റൈറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ അനന്തരാം ഫ്രം ട്രോൾ കെ ടി